Arthur Igreja. No Universo Digital de hoje, a Tour Igreja fala das principais plataformas de streaming, o desempenho nas premiações e o reflexo nos negócios. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. No Universo Digital de hoje, eu falo sobre as principais plataformas de streaming, o desempenho delas nas principais premiações e o que isso tem a ver com absolutamente qualquer tipo de negócio. Bom, a história é que no começo a indústria cinematográfica, principalmente o Oscar, torceu o nariz para a Netflix, que foi essa primeira plataforma que se destacou, seguida de tantas outras como HBO, Disney, e parece que o número não para de crescer nos últimos tempos. Né? Até o consumidor ele se pergunta né, se ele tiver que assinar é, mais de duas ou três plataformas, basicamente ele está gastando mais do que ele pagava, inclusive, com TV fechada. Né? É, apesar que aqui no Brasil, especialmente, o número de assinantes da TV por assinatura não para de cair. Bom, voltando à Netflix, no começo, o Oscar, então, é, teve até uma discussão se as plataformas poderiam participar, assim como os tradicionais estúdios, né? E aí o que aconteceu é que teve um número crescente de diretores e atores renomados que começaram a entender que esse mercado era muito interessante, fecharam é, grandes contratos, assim como o Martin Scorsese e tantos outros. E aí, a uh, Netflix começou a ter um grande número de indicações, mas no começo não vinham as estatuetas. E esse jogo inverteu completamente nos últimos anos. Então, já faz algum tempo que a Netflix é disparada a empresa que mais ganha Oscars e agora ela é seguida também de Amazon Prime, Disney é, e as outras que também começaram a conquistar o seu espaço nas principais premiações para filmes e para séries. Bom, o que será que está acontecendo? Na verdade, essa é uma realidade que vale para qualquer tipo de negócio. Quem usa os dados dos consumidores e quem usa a tecnologia para entender comportamento tem uma vantagem competitiva que simplesmente não pode ser superada pelos negócios que ainda fazem as coisas, as análises de mercado de forma muito tradicional. Então, só para vocês terem ideia, um estúdio, ele contrata lá roteiristas, diretores, uh, e esses são supostamente os entendidos que vão dizer se um determinado roteiro vai ser um sucesso ou não. Só que para cada grande sucesso, esses estúdios gastam literalmente dezenas de milhões de dólares com outros roteiros que simplesmente não dão certo. E aí o que acontece é que quando você está assistindo um filme, uma série, a plataforma está coletando uma série de informações. Então, que momento que você pausou, se você continuou assistindo, aonde você mora. É, então, é um volume de informações sem precedentes. E aí, essas plataformas elas conseguem entender que tipo de conteúdo que as pessoas estão consumindo e literalmente produzem roteiros, produzem filmes e séries que são destinados, que são moldados para dar certo. E é por isso que a taxa de sucesso aumenta muito. Bom, o que isso tem a ver com qualquer negócio? É por isso que a utilização dos indicadores, das suas redes sociais, do software que você usa, esse feedback para poder aprender com seus consumidores é uma coisa tão essencial. E é por isso que o varejo investe cada vez mais justamente nesse tipo de ferramenta que usa a inteligência artificial e os dados para poder criar ofertas cada vez mais interessantes. Esse aqui é o Universo Digital. Até amanhã. Hora 19 998528880 Swiss House